அண்ணாச்சி வண்டி கீழே இருந்துச்சு வீடு பூட்டி இருந்தது நீங்க மேலதான் இருப்பீங்கன்னு வந்த அண்ணாச்சி சரிய <laughs> ருக்கு கால் உடைஞ்சு கிடக்கும் போது இவளை இங்க உதவிக்கு கூட்டிட்டு வந்து வச்சா அந்த ஆகாஷ் பையன் நான் இவளை காதலிக்கிறேன் இவ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்ற சொல்லிட்டு தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் படுத்து கிடைக்கும் இந்த சூழ்நிலையில நான் எப்படிமா செம்பகாவை இங்க தங்க வைக்க முடியும் சரி நீ என் தங்கச்சி உன் மனசு வருத்தப்பட கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் சம்மதிக்கிறேன்னு வச்சுக்க நடைமுறைக்கு ஒத்துப்பட்டு வருமா இந்த விஷயம் மட்டும் ருக்கு காதுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கு எகிரி குதிப்பா இதெல்லாம் நீ யோசிக்க மாட்டியா நீங்க சொல்றது சரிதான் அண்ணாச்சி செண்பகா ஹாஸ்டல் இருக்கிறது எவ்வளவு சரியா வராதோ அதே மாதிரி அவ இங்க இருக்கிறதும் சரியா வராது ஆகாஷ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வர்றதுக்குள்ளயும் இவ்வளவு வேற ஒரு நல்ல ஹாஸ்டல் பா தள்ளி விட்டுறலாம் அது வரைக்கும் இங்க தங்கலாம் என்னடா இது ஏதோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் அனுமதி கேட்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு மாமா சொல்லுமா ஆகாஷ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வரப்போ வரட்டும் என்ன ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல வேற இடமா பார்த்து தள்ளி விட்டுருங்க மாமா எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சுந்தரி <laughs> ஏற்கனவே ஆகாஷ் நிலைமை பார்த்தல செம்பக நம்ம பிள்ளம்மா அவ கெட்டு போக மாட்டாங்கிற நம்பிக்கை உனக்கு இருக்குதோ இல்லையோ எனக்கு இருக்குது தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்க நம்ம பிள்ளைய நம்ம எழுந்திரக்கூடாதுமா வற்புறுத்த <laughs> ஒரு டம்ளர் பால் மட்டும் எடுத்துட்டே ரூமுக்கு வா சரிங்கம்மா ஆர்த்தி இன்னைக்கு நீ என் கூடவே படுத்துக்கோ வா போல
படுத்துக்கோ நிம்மதியா <laughs> நான் எங்கடா தூங்குனேன் நானும் தூக்கம் வராம பயத்துல குத்த வச்சு உட்காந்துருக்கேன் நீங்க செஞ்சதுக்கு நீங்க அனுபவிக்க வேண்டியதா கூட வந்த பாவத்துக்கு ஏன் தூக்கம் போச்சு பாஸ் ஒரு வேலை செய் நல்ல கண்ணை இறுக்கி மூடிக்கிட்டு ஒன்னுல இருந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு நூறு வரை என்ன அப்புறம் நூறுல இருந்து தொண்ணூத்தொன்பது தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தி ஏழுன்னு ஒன்னொன்னா ரிவர்ஸ்ல என்ன தூக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும்டா அதெல்லாம் ஆயிரம் வரைக்கும் எண்ணியாச்சு வழிக்கண்டு <laughs> அது வரைக்கும் நாம ரெண்டு பேருமே ஓய்வு தூக்கம் எதுவுமே இல்லாம தீயா வேலை பார்க்கணும் என்ன சொல்ற நானே தூக்க வராம உங்களுக்கு போன் பண்ணா நீங்க தூங்காம பிளான் பண்ணணும் சொல்லி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பயங்க பாஸ் போனேன் முடிவெடுக்கிறாங்க <laughs> 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 கொஞ்ச நாள் பகல்ல கொண்டு வந்து வச்சதுக்கே என் பிள்ளை இன்னைக்கு சாகர நிலைமையில வந்து படுத்து கிடக்குறான் இந்த லட்சணத்துல அவ அம்மா கறி முழு நேரமும் அவ மவா இங்க வந்து தங்கணும்னு கொண்டு வந்து வச்சாலும் நீரும் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு மண்டே மண்டே ஆட்டிட்டு சரினிட்டு வந்திருக்கிறீர் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரி ஒரு ரெண்டு நாள் வீட்டுல இல்லைன்னா ஆளாளுக்கு அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு ஆடிட்டு அலையிறீங்க எனக்கு முதல்லே தெரியும் ஐயா நீர் இப்படித்தான் செய்வீர்னு அதனாலதான் சாவி கொத்த என் இடுப்புல சொருவிட்டே தெரிஞ்சேன் என்னமோ என் தங்கச்சி வந்திருக்கா வீட்டுல கதவை திறந்து விடணும் சாவிய குடுறின்னு கேட்டனால குடுத்தேன் தங்கச்சியோட சேர்த்து தங்கச்சி மவளுக்கும் வீட்டு கதவை திறந்து உள்ள விட்டுட்டாங்க நான் மட்டும் வீட்டுக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அவ தலைமுடிய பிடிச்ச ஆயிலனா நான் எங்க அப்பா சொக்கலிங்கத்துக்கு பிறந்த மவ ருக்மணியே கிடையாது ஊன் தொல்லையும் உங்க அம்மா தொல்லையும் தாங்க முடியாதாண்டி உங்க அப்பா சொக்கலிங்க போய் சேர்ந்துட்டான் நல்ல மனுஷன் போய் சேர்ந்துட்டான் இப்போ உங்ககிட்ட இந்த மக்களிங்க மாட்டிட்டு முழியா முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏண்டி நான் என்ன சொல்ல வரேன்றத முழுசா கேட்டுக்க மாட்டியா நீ கேட்டுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா உன் தாண்டை பத்தி நீ ஆடு இத பார் செம்பகாவை கூட்டிட்டு வந்ததும் நான் சுந்தரி கிட்ட முகத்துக்கு நேராவே சொல்லிட்டேன் இந்த வருமா செம்பகாவை இந்த வீட்டுல எல்லாம் தங்க வைக்க முடியாதுன்னு அவளும் வேற ஹாஸ்டல பார்த்து சேர்த்து விடுறேன்னு சொல்லிட்டா அதனால ஆகாஷ் ஆஸ்பத்திரியில இருந்து டிச்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகும்போது அங்க செம்பகா இருக்க மாட்டான் போதுமா ஏய்யா உமக்கு இத்தனை வயசு ஆயிப்போச்சே 
எந்த விஷயத்த முன்னாடி சொல்லணும் எந்த விஷயத்த பின்னாடி சொல்லணும் அப்படிங்கிற அறிவு இன்னும் கொஞ்சம் கூட வந்து தொலைக்கலையா நீர் இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நாம இப்படி கஷ்டப்பட்டு கிடக்கணும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டீரு மொட்டையா நான் அவளை அங்க இருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் நம்ம வீட்டுல தங்க வச்சுட்டேன்னா நான் அப்படித்தான் யோசிப்பேன் யோசனை கட்ட மனுஷன் தப்பு தாண்டி தப்பு இப்ப நீ சொல்ற மாதிரி இந்த யோசனை எல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே நான் யோசிச்சிருந்தேன்னா வாழ்க்கையில நிறைய தப்புகள் இருந்து நான் தப்பிச்சிருப்பேன் என் தலையெழுத்து விதி யார விட்டது உங்ககிட்ட மாட்டி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கும் அண்ணாச்சிக்கும் இட்லி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆகாஷ் இப்ப எப்படி இருக்க மைனி டாக்டர் என்ன சொன்னாரு டாக்டர் சரியாயிட்டுன்னு சொல்லிட்டாவ இப்பதான் என் வயிறு குளிர்ந்திருக்கு நான் தான் சொன்னல மைனி ஒன்னும் ஆகாது நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு பாத்தீங்களா அந்த செந்திரம் நம்மள கைவிட மாட்டா ஏண்டி நாங்கெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு சரியாயிட்டேன்னு சொல்லி எவ்வளவு சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மூஞ்ச உங்கன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கியே ஏன் என் பிள்ளை இன்னும் சாகலையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா ஏண்டி இப்படி மடத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்க இது என்ன நாக்கால தேள் கொடுக்க எதுக்கு இந்த நாக்க வச்சுட்டு கொட்டு கொட்டு கொட்டிட்டு இருக்க நீ அது இல்ல மைனி அந்த ஹாஸ்டல் விட்டு வந்தது இவளுக்கு பிடிக்கல நேத்தி ராத்திரில இருந்து இப்படிதான் இருக்கா எப்படி பிடிக்கும் அவ துட்ட கண்ணுக்குட்டி மாதிரி அவ பாட்டுக்கு சுத்திக்கிட்டு தெரிஞ்சா மத்த ஹாஸ்டல் எல்லாம் எட்டு மணிக்கே கேட்ட இழுத்து பூட்டிடுவாவ இங்கதான் ஹாஸ்டல் காரியம் சேர்ந்துல உரிச்சுத்த போற இப்ப நம்மள இவள இறுக்கி புடிச்சிட்டோம்ல இனிமேல் சுத்த முடியாதேன்னு நினைச்சு வருத்தப்படுற கண்ணை திறந்துட்டு குழியில விழ போறேன்னு யாராச்சும் சொல்லுவாங்களா இவ சொல்லுவா அவ்வளவு தூரத்துக்கு சவகாசம் கெட்டு போச்சு மைனி ஏதோ அந்த மடம் தான் உலகத்திலேயே சிறந்த மாடம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா இந்த மடம் இல்லாட்டி சந்த மடம் உலகத்துல இடமா இல்ல பொம்பளை புள்ள கல்யாண பண்ணிக்கு போற வயசு அடக்க உடக்கமா இருன்னு சொன்னா வெட்டுக்குத்துக்கு சாட்சிக்கு அலையிறா சுந்தரி நேத்தேன் நீ பேச வேண்டியது எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சுட்ட செம்பகம் பொறுமையா எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஆசை காலி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டா இதுக்கு மேல ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணணும் எதிர்பார்க்கிற நீ திரும்ப இங்க வந்து நின்று நேத்து பேசுறது இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ செம்பகாவோட ஒரு நல்ல பொண்ணு உன்னால காட்ட முடியுமா முடியுமா என் பொண்ணு பவித்ரா இருக்கா நல்ல பொண்ணு தான் ஆனா செம்பகா என் பொண்ணு பவித்ரா விட ரொம்ப நல்ல இப்படி சர்டிபிகேட் கொடுத்து கொடுத்து தான் நீர் தான் அவளை கெடுக்கிறது அம்மா கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியாமா அப்பா அந்த மருந்துக்கு காசு கொடுக்கணுமே நீ கொடுத்துடலாமா கொடுத்துடலாமா என்னாரும் பேங்க்ல அந்த பணம் கிரெடிட் ஆயிட்டு இருக்கோம் நான் சாயந்தரம் வரும்போது அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அந்த பிள்ளைய வர சொல்லிட்டு கொடுத்துருவோம் சரிப்பா அப்ப சாயந்தரம் வர சொல்லி ஒரு போன் பண்ணிருங்கப்பா அந்த அண்ணே வாட்டுக்கு எங்கேயாவது போயிடாம சரிம்மா நான் இப்பதான் போன் போட்டு சொல்லிடுறேன் சரிப்பா ஹலோ தம்பி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கிற ஆகாஷோட அப்பா தண்டபாணி பேசுறேன் ஓ சொல்லுங்க சார் இல்ல மருந்து வாங்குறதுக்கு பணம் கொடுத்தீங்கல்ல அதை நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் இன்னைக்கு இந்த பணம் கிரெடிட் ஆயிடும் அதான் சாயந்தரம் உங்ககிட்ட கொடுத்து விட்டலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன் நோ ப்ராப்ளம் நான் ஈவினிங் வந்து வாங்கிக்கிறேன் தம்பி என்னால உங்களுக்கு வீண் சிரமம் நிலைமை சரியா இருந்ததுன்னா நானே கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பேன் தேவையில்லாம உங்களை அலைய வைக்கிறேன் எனக்கு புரியுது சார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நானே வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்ப வச்சிருட்டுமா சரிங்க தம்பி ரொம்ப நன்றிக்கு தம்பி ஓகே சார் தேங்க்யூ அருமையான புள்ள பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம்னு தெரிஞ்சதும் சம்பந்தமே இல்லைன்னாலும் உதவி பண்ணணும்னு தோணி இருக்கு பத்தியா நாம எல்லாம் சொந்தக்காரங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்கே மேலும் கீழும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்னத்த சொல்றது வாயா வார்த்தைய உதவி செய்யதே ரொம்ப பெருசு ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு நாம யாருனே தெரியாது இருந்தாலும் பணத்தையும் கொடுத்துட்டு அப்புறமா வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப பெருசுடி மனுஷனை மனுஷன் நம்புறது இல்லைன்னு இருக்கிற இந்த காலத்துல அந்த பிள்ளை ஒரு அருமையான புறப்படி எனக்கு ஆபீஸ்க்கு நேரமாச்சு நான் கிளம்புறேன் தேவையில்லாம ரெண்டு நாள் வெட்டி லீவு சம்பளத்துல வேற பிடிக்க போறாங்க இதெல்லாம் யோசிச்சாதானே உதவி செய்யணும் நினைக்கிறவங்க உதவி செய்யறத மட்டும் தான் யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி லாப நஷ்டம் கணக்கு எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க உனக்கு தான் அந்த புள்ள மட்டும் இந்த மாதிரி லாப நஷ்டம் கணக்கு எல்லாம் பார்த்திருந்தானா ஆகாஷோட நிலைமை என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தியா என்ன பண்றது இவ்வளவு நேரம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததுல உங்க ரெண்டு பேருக்காக தான் ஆனா உங்க நிலைமை செவிடம் காதல ஊதுற சங்கு எப்படியோ போங்க எனக்கும் ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு நான் போற வழியில செம்பக ஆபீஸ்ல விட்டுட்டு போறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்க
வாமா செம்பக போலாம் இதுங்கெல்லாம் தெரிந்தாத ஜென்மங்க வா என்னை <laughs> 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 நிறுத்தம் <laughs> 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 எப்ப பார்த்தாலும் சல்லி பயிலுங்க மாதிரி ரெண்டு பேரும் உன்னால நான் கேட்டேன் என்னால நீ கேட்டேன்னு என்னப்பா பிரச்சனை உலகத்துல இல்லாத பிரச்சனை உலகத்துல இல்லாத பிரச்சனை இல்லடா உலகத்திலேயே இல்லாம போயிடுவோடுதான் பிரச்சனை வாண்டேடா போய் ஒரு கொலை கேஸுக்கு விட்னஸ் ஆயிட்ட அப்பா ஒரு வக்கீலா தான் நீ கோர்ட்டுக்கு போக முடியல ஒரு சாட்சியாவது கோர்ட்டுக்கு போக ஒரு சான்ஸ் வந்திருக்கு அத நடிச்சு சந்தோஷப்படுப்பா புலம்பாத உங்க பையன் தேடிட்டாப்ல உங்களை விட தெளிவா யோசிக்கிறாங்க ரெண்டு பக்கமும் அடிங்கிற மாதிரி இப்ப நாங்க சாட்சி சொன்னாலும் பிரச்சனை சாட்சி சொல்லலனாலும் பிரச்சனை அடிச்சிடா இந்த லட்சணத்துல உங்க அம்மா வேற அந்த பெரியவர்கிட்ட சவால் விட்டு வந்து நிக்கிறான் எங்க வேணாலும் வந்து சாட்சி சொல்றேன்னு போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்கா குடும்பத்தோட வந்து சாட்சி சொல்றியான்னு பெரியவர் ஆளுங்க என்னையும் அம்மாவையும் போலி போட்டுருவாங்க என்னப்பா சொல்ற அப்படி நிலைமைய என்னால நினைச்சே பார்க்க முடியலப்பா பாத்தியாடா இதா ஆடாட்டாலும் த சதை ஆடுங்கிறது அப்பா அம்மாவுக்கு ஆபத்து போயிட்டீங்கன்னா சொல்லி எதுக்கும் அக்கடை ரூபாத்த சொல்லி வச்சிருப்பா 